guys. Nandito kayo ngayon para panoorin ang ating Marcel Soriano Commission Portrait. Ang ating medium guys is acrylic on canvas. So, ayan. First thing first. Siyempre, magbe-base muna tayo. Ang ginamit natin na base ay sinahad lang natin yung nasa picture na pinadala ni client sa atin. Tapos, nilalagyan natin ng mga uh, depths. Para magkaroon ng depth, anong gagawin natin? Siyempre, lalagyan natin ng mga tarter areas. Yan, kagaya ng ginagawa ko ngayon. Pagkatapos nyo yung lagyan nyo ng background guys. Kung may mga image din dun sa likod ng subject nyo, syempre kailangan nyo rin muna sa unahin bago kayo mag-proceed dun sa pinaka-subject nyo. Kaya nito guys na meron mga image sa likod nga ng ating subject na si Ms. Maricel Soriano na may mga uh, aparator ba ito or uh, oh, anong furniture ito na sa likod niya and then may something na kung ano pa doon so ayan pag may light ng background pa and tuloy natin itong uh, mga image uh, na nasa likod ng ating subject Alam niyo po guys na napaka-importante na makuha niyo rin yung background para mas mukhang uh, realistic or mas uh, convincing ang uh, magiging itura ng inyong uh, painting or mga mural at eh, mural. Yan, saan niya ako sa mural. Uh, at tawag dito, ang inyong mga portrait na painting. Kasi kung makukuha mo rin yung background, hindi lang yung mismong subject mo, ay plus points yon sa client natin or sa titingin ng ating gawa na aba ang galing na gaya mo pati yung likodan nung picture na sinend ko sa'yo o yung background niya nung uh, pinaka uh, reference natin na pinaggayahan nitong ating pinipainting guys, dito nyo naman na kahit uh, pang background lang siya kailangan detail din ipat naman tayo dito guys sa painting na nasa likod ni Miss uh, Maricel Soriano so ito guys yung ating reference ay medyo challenging kasi putol yung binigay sa ating reference ng ating client Kumbaga eh, hanggang dito lang sa may mismong uh, taas ng buhok ni Miss Maricel yung ating reference. Samantalang ang canvas natin ay mas mataas. Kaya isang napakalaking pala isipan kung ano yung kadugsong nitong painting na nasa likod niya. So, may technique tayo dyan mga uh, mga tropa pizza na. No? Ang technique lang natin dyan is pwede natin dugsungan itong kung ano man itong painting na nasa uh, likod ng smile sa seriano pero ilo-drag natin ang effect kaya nung ginawa ko ngayon. Uh, kailangan ko talaga ang kunin guys yung uh, pinaka pangat. Uh, kailangan ko talaga ang gayahin guys yung painting na nasa likod kasi sabi ng client natin ay ipapadala daw niya ito mismo kay Miss Marcel Soriano. Kaya medyo challenging kasi mamaya iba pala yung nailagay natin doon sa kadugsong ng painting doon sa original na nasa bahay nila. So, ayun, ginawa ko na lang yung blurred effect. And eto guys, nagsimula na ako ng ating uh, skin tone sa mukha. 
ang technique dito guys base sa mga natutunan ko din sa mga magagaling kong tropa na mga magagaling kong kawartada na nagpe-painting ay magpatong lang tayo na magpatong ng kulay na aakma dun sa ating reference and then habang basa pa ay imix natin ito hanggang sa mag-blend ng tama at uh, wag natin itong hayaang matuyo dahil nahihirapan na tayo syempre na mag-blend ng mga kulay na nararapat dun sa mukha eto guys sinimula na natin yung mata yan mga kilay eh kilay pilik pala pilik nag uh, pilik muna tayo up and down ayan guys medyo detail dapat tayo dito at uh, syempre ang kanyang uh, black sa mata ayan dahil sobrang detail nga guys ng ating uh, gagawin sa mata nya hindi naman sobra kung maga i-detail lang natin kasi hindi naman tayo magagalingan kaya hindi sobrang detail kumbaga ay sakto lang na detail ang ilalagay natin kaya gumamit na ako ng brush na pointed at napakaliit talaga niya kaya nakakatuwa siya gamitin kahit yung napakaliit na gusto mong ilagay na detalye ay may ilalagay mo so ito guys naglalagay na rin ako ng kabilang mata syempre hindi ko nga pala naipakita sa inyo kung paano natin ginawa yung kilay pero Uh, madali lang naman siya susundan lang natin yung natural na flow ng kilay na makikita natin sa ating mga sarili or sa ibang tao kung ano yung flow ng kilay natin syempre ganun din yung flow na gagawin niya yan ito guys naglalagay din tayo ulit na detail sa mata which is yung parang white na reflection ng ilaw guys ito break muna tayo kasi ito, mga tinggali na tapang nagbe-break, like and subscribe mga tropa o so, ito guys, patuloy na tayo sa ating lips naman una, naglagay tayo ng shade na light para makover yung space na kailangan i-cover sa lips and then naglagay tayo ng red na mas uh, tingkad ang kulay and then saka tayo maglalagay ng mga highlights na pink muna bago tayo maglagay syempre ng white at uh, lagay nyo rin syempre ng black na dun sa mga linya para magkaroon ng depth ang ating mural painting eh mural painting nyo naman ako nasanay talaga ang ating palang uh, portrait painting ayan punang lips so guys next naman tayo sa hair plain black lang muna tayo sa hair hanggang ma-fill natin yung uh, mga space kung saan nasasakop ng hair ni Miss Maricel Soriano eto guys panoorin nyo mabuti ah, para makakuha kayo ng mga konting ideas na maaari nyo din i-apply pag mag-painting din kayo na kagaya nito ang ginagawa natin At nga pala guys, like and subscribe na kung hindi ka pa naka-subscribe sa ating YouTube channel. Sa mga fans ni Miss Maricel Soriano, uh, sana ay sabay-sabay natin itong mapanood sa kanyang vlog dahil uh, sa pagkakaalam ko, ay nagbablog din si Miss Maricel Soriano. At sana ay magkaroon ng unboxing itong ipapadalang uh, portrait painting ng ating client kay Miss Maricel Soriano. Dahil ang ating client guys ay uh, talagang avid fan si Miss Maricel Soriano, idol na idol niya. Si Miss Maricel Soriano at saya nga rin dating teacher na si Miss Ivan Dilin. Upgrade. So, ayan. Shoutout po sa inyo, ma'am. At shoutout din kay Miss Maricel Soriano at sana po mapanood niyo ang video na ito. Ayan. Ito na guys. Pumunta na tayo sa damit. So, ayan ganyan na natin ng black yung damit niya pero kaya nang layo ko sinasabi sa mga uh, pag nag uh, bibidyo ako ng mga paintings ka, kung gusto niyo ma-achieve yung uh, parang 3D or realistic uh, somehow na effect huwag kayong mag-rely sa single color kaya ako magpapasin niyo doon sa ating damit 
Hindi lang siya. Basta black. May touch siya ng white and gray. Ito lang. So, medyo finishing tattoo style dito. Dahil yung sa hair. Ito na direct light sa mga strands ng hair na medyo nasa ibabaw, diba? Ito lang yan. Ito guys, nilagyan natin ng detail siyempre. Kailangan ng image or bawat mga detalye ay hindi natin malimutan at lagi natin i-check-check. Guys, ginamitan ulit natin ng magical na pointed brush na para talagang sobrang fine ng mga lines niya. Tingnan mo, hindi na lang ako magaling maganan. Pero magandang gamitin yung brush na yun, guys. Siyempre, lagyan ulit natin ng mga highlights na white. Kasi may mga hair stand, siyempre, lalo na sa picture, pumakita niya na pag natama ng dilaw ay kulay white siya pero sa personal syempre ay hindi talaga white yun ginagamit lang natin ang white na ito para mas buhay or may highlights yung mga pinipinitin natin So, dito sa bandang baba ng hair. And, ito pa. Ang point touch. Siyempre yan, mga accessories. Kung hindi kakalimutan yan, guys. Kung may nakalagay yung sa mismong reference, huwag nyo kakalimutan. Kasi, plus points din yan. Or, mas nakakaganda yan. Sa paningin ng ating client. Kung bagay, as in, kuha ko mo yung mga kailangan ilagay dun sa image. Nakuha mo yung reference. Ito na guys, ang pinaka-favorite kong part. At siguro, favorite din ito ng ilan sa ating mga ka-artist. Ang paglalagay ng signature or accreditation sa naggawa. Siyempre, di ba? Kung artist ka, maglilig ka dapat ng iyong mark sa iyong artwork. It depends na lang kung nasa competition ka. Siyempre, pag sinabi ng judge na huwag maglalagay ng mga markings na palatandaan na sa iyong artwork, ay huwag kang maglalagay. Pero dahil ito, na-commission lang, kailangan meron tayong identity or meron tayong uh, ano dito, palatandaan na tayo ang artist or accreditation para sa mga artist. Hindi ka nga ano. Kaya kailangan. So, what's up guys? Na Tapos na tayo. Titingnan natin kung effective ba kung lalagyan natin siya nitong ating Davis Mega Krill Pasa ba dito? Basta ito yung clear gloss emulsion. May ako sa pronunciation eh. Hindi sponsored to guys. Pero Davis, alam kong uh, mabait kayo. Baka naman. So ito guys, naglagay na tayo ng ating clear uh, gloss na emulsion. Uh, ito ay top coat. Ano? At ang kahalagahan nito ay para mas tumagal ang ating painting. At uh, mas maging glossy siya. What's up mga repa? What's up sa inyo mga repa pits? Ito yung ating painting at ibabalot natin siya dahil dadali natin siya sa bayan upang pagawan ng frame ano? Baga papakasumas tayo ng frame nasa ba yung liwanag? Ayan papakasumas tayo ng frame para mas mukhang presentable yung ating uh, ginabang portrait painting na uh, pinapagawa sa atin ng ating client So ayan guys Medyo babatok yung aso. Eh, let's go! Here we go mga bossing. Nakuha na natin yung ating uh, 
uh, dinala sa shop na painting na pinaprint. So, eto na guys, yung aking pinaprint. Ito ang kita nyo naman. Na napaka-solid. Napaka-plus points din, syempre. Pag naka-frame ng ating gawa. Mas magandang tingnan, lalo na at uh, nalaman ko na ipapadala pala talaga ito kay Miss Marcel Soriano at uh, may chance na malay mo manotis tayo at syempre manotis ang aking napakagalanting client na si Ma'am Evangeline uh, Abril talagang gumastos at uh, nagbigay ng effort para lang sa kanyang idol na si Miss Marcel Soriano So, ito guys, binabalot na natin ang uh, clear up and then bubble wrap. At saka nilagyan natin ang karton yung ibabaw ng ating painting para nyo safe. And then ito ang wrapper natin. So, yan. Siyempre, may notes o may letter pala na nakalagay dun sa ating Uh, painting dahil ito nga ay bibili kay Miss Maricel Soriano sana talaga makita niya ang video natin na ito at manotis tayo yan syempre guys dapat hindi lang sa painting ang uh, ating pagbibigay effort kailangan kasi sa pagbabalik din para presentable at yan ginabihan na natin ang bubble wrap para mas safe and then another layer of uh, kahon o yung nabibili sa mga bookstore na kahon so ito guys ganyan natin yung sulat para sa mga bibiliver yun dito ko na siya mga okay po <laughs> bye bye po Salamat po. Yeah. <laughs> Ito guys ang reaksyon ng ating clients. <laughs> Mukha namang napasaya natin ang client natin. So, mission success. So, guys, like and subscribe nga pala ulit. At sana talaga mga pistay ni Ms. Maricel Soriano. At salamat sa inyong napakahabang panonood sa ating video. Good vibes! Hello! Welcome to my YouTube channel, guys. Today, I am going to make a new video. So, please, sa pakaratara, kapat sa parakaray, 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 Please subscribe to